Omar Antonio Pimentel takes another look at the medals and trophies his son Marco Antonio won playing soccer and basketball. A gifted athlete, Marco was well-known, well-liked, admired in his neighborhood for his prowess on the field. It is no surprise he did well in sports. His father, Omar, has been a physical trainer and soccer coach for decades in El Salvador. But those sports prizes are all Omar has left of his son. Marco was killed in a robbery by gang members as he and his family traveled to watch a soccer game near the town of Chalchuapa. Marco was not the only one to die that night. His mother, grandmother and brother-in-law were also murdered when members of the MS-13 gang ambushed their car and executed them. Creo que la no fue la hipótesis inicial fue el robo, que al final fue lo que más cobró fuerza y que, que lo pudo que, confirmar uno de los testigos claves de del juicio, en donde ahí se, se confirmó que la idea era robar solo el vehículo, robar las pertenencias de, de toda mi familia, pero que después el jefe decidió decidió este hacer lo que lo que ya todos saben de asesinarlos. The murders took place as El Salvador with the recently elected president who promised a tough stance against gang violence reported the beginning of a dramatic drop in the country's crime rate. El Salvador has long been considered one of the most dangerous countries in the world, but according to Insight Crime between January and July of 2020 only 697 murders were recorded, a huge drop from the same period the previous year when nearly 1,700 murders took place. When President Nayib Bukele took office in July of 2019, he promised a heavy-handed approach to reigning in crime and gang activity through his territorial control plan a joint task with the military and police that involved deploying 5,000 troops into the streets. Alvin Serrano heads the homicide unit at El Salvador's Attorney General's office. He says his team has in fact verified the drop in homicide rates. Como encargado de la unidad que mira los homicidios y las pandillas en El Salvador, le puedo afirmar que sí ha habido una disminución bastante considerable de los homicidios. A la al fecha 17 de agosto del 2020, de manera global, tenemos una reducción del 57%. Es decir, a esta fecha, en el año 2019, se habían cometido 1.802 homicidios y al 17 de agosto del 2020 se han cometido 779. Hay una diferencia de 1.023 casos. The government credits its territorial control plan with the resulting decline in homicides. Justice Minister Rogelio Rivas. ¿Cómo logramos reducir los homicidios? Bueno, es el trabajo que se echó a andar entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a fin de recuperar los territorios que habían sido cedidos por el gobierno anterior a las estructuras criminales producto de eh, negociaciones oscuras que habían hecho, producto de treguas que habían hecho. Sin embargo, este gobierno decide, el gobierno del presidente Bukele, decide eh, confrontarlos eh, de manera directa, eh, sin tratos ni pactos oscuros. Y es así como hemos logrado eh, lanzar el plan control territorial que inicia en 22 municipios priorizados, pero que después con el lanzamiento de la policía rural se extiende a casi 100 municipios. Lo que nos ha permitido tener eh, una eh, capacidad territorial y un despliegue territorial importante. But not everyone trusts the government's efforts to control crime. Omar, who lost his son and three other family members in that violent ambush near a soccer field in 2019, says he has heard it all before. Como le repito, creo de que o sea, hay cuestiones de que sí, hay, no, 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 se puede hacer, no se puede actuar de otra forma, pero no podemos generalizar todo. Eh, pero creo de que son las políticas de cada gobierno. Uno no sabe en realidad qué es lo que ellos, eh, ellos hacen ahí, 
ellos saben las reuniones que se tienen, pero uno como sociedad también esté preocupado porque no saben, no sabe uno qué es lo que hay debajo de la mesa y qué es lo que ellos están o nos están vendiendo o qué es lo que está pasando para que dis que eh, los homicidios bajen. Omar also questions whether the decline in homicides has more to do with the strict confinement measures in place as a response to the coronavirus pandemic than with actual government security policies. Trust in the country's leadership, he says, is simply not there. Nada más ahorita sale de que cero homicidios, tantos días, tanto esto, sí, pero veamos por qué. O sea, es la pandemia, la gente no está saliendo, incluso los... Los muchachos, este, ellos también saben que tienen que resguardarse, no salen. O sea, hay muchos factores el por qué la baja de, de, de asesinatos o de, o de extorsiones o de, de todo lo en fin, los lo, lo, lo criminales. Pero este, creo de que tendrían que ahondar más para que la gente crea. Crea, porque hemos llegado a un ámbito político de que la gente ya no está creyendo en el, en el político. The government has made a point of showing just how heavy-handed it's been. Joint police and army units patrol more neighborhoods in more areas of the country. And the recent display of dozens of incarcerated gang members forced to huddle together in a prison courtyard for hours on end at the height of the coronavirus pandemic made headlines around the world as the government announced a tough crackdown on crime activity. And some reports indicate the dramatic drop in homicides is the result of gang leaders deciding to curb the violence as a result of informal negotiations with the authorities. Tiziano Breda is an analyst with Crisis Group. So in Crisis Group uh, had already questioned the government's rhetoric or narrative that uh, its security plan was behind, or was the main reason behind this drop in homicide, and actually suggested that the gangs had decided to scale back their use of violence even before the pandemic, um, it, possibly as part of an informal understanding progressively being built with authorities. Uh, we didn't find any evidence of a concrete, uh, uh, detailed agreement uh, or deal between gangs and authorities. But yes, there were a lot of hints of possible conversation, exchange of messages, and a possible non-aggression pact, informal pact being uh, uh, constructed, being built between gangs and security forces. And the government's promise of a heavy hand with more troops on the streets might not really attack the root of the problem. This drop um, owes less to the government's strategy uh, uh, and more to the gang's decision to scale back their use of violence. Uh, since, for example, while Guatemala and Honduras were uh, continuing this drop in homicide throughout April, El Salvador was the only country experiencing a stark uptick in, in, in homicides. In a five-day span, homicides passed from two daily, uh, two per day, to 85 in five days. Which means that gangs' ability to alter the levels of violence and to operate and, and perpetrate murders have not been altered so far. Justice officials recognize the roots of the phenomenon are still not being addressed because of planning and financial logjams, but say that will soon change. Pero la fase 2, que es el tema de prevención, está a cargo de la dirección de reconstrucción del tejido social y con fondos de este ministerio, que son fondos de la cooperación internacional, específicamente de la Unión Europea, estamos construyendo eh, bibliotecas cubos y otro tipo de proyectos de prevención que están permitiendo que estas comunidades que están en alto riesgo y que hoy por hoy también la criminalidad en estas comunidades que históricamente era bien marcada ahora ha disminuido. Ha disminuido no solamente por el combate frontal a la delincuencia sino porque también hemos hecho programas de prevención de la violencia que también están dando resultados. Entonces lo que queremos es ampliar estos programas de prevención de la violencia. De hecho, hoy por hoy estamos construyendo alrededor de seis cubos, bibliotecas más, en aquellas comunidades que son de alta incidencia delincuencial para que la violencia en esos territorios pueda ser desmontada a través de programas de prevención.
Victims of gang violence and of the war between government forces and the gangs say a more integral approach to fighting and security is crucial. Elba Maritza knows that firsthand. Her husband, a radio operator for the National Police, was shot point-blank by gang members as he left his home in San Salvador in 2018. Two years later, she is still waiting for justice, but says the new hardline approach towards gang violence is a good thing. O que ya no está muriendo tanto policía como en aquel entonces, que casi eran en la semana, había veces que habían varios, ya no íbamos en el mes. Ahora, pues ya poco se oye eso, que, que mataron a un policía por el hecho de ser policía. But while citizens, even those who have lost loved ones to the violence, might feel a bit more secure, there are still questions about how sustainable the drop in crime rates really is. Omar says there might be less murders now, but true change will only come if future generations are offered alternatives to joining gangs. Pero también está la otra parte, la lo, lo resentido que creen de que nunca van a hacer nada, pero que ellos ellos solo se crearon eso. ¿Me entienden? Pero también hubo una parte de la sociedad que no les dimos la oportunidad. Que eso creo que tenemos que ir ir cambiándolo. Yo creo que con la Con los muchachos que están ahora está difícil, pero creo que con los hijos de ellos se puede cambiar algo para que esto vaya, vaya cambiando. Still, the news of lower homicide rates is welcome in a country that has long been considered one of the most violent in the world. But for the families of victims still mourning the loss of their loved ones, that is small consolation.